欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子与肖战合体同框，肖战喜笑颜开，抚摸他的头，下意识反应太真实。而他和肖战主演的《余生》，请多指教，也引来了观众们的一致追捧。虽然现在这部剧还没有播出，但是从宣传片中却看到了很多精彩的瞬间。这也让观众开始期待这部剧的播出。毫无疑问，又是一部未播鲜火的电视剧。而他和杨紫并排站在一起，他们在新剧中是一对恋人，而在剧外好像互动的也很不错。肖战更是时不时就会看一眼小猴子，眼神中流露出的满是欣赏。当时他们聊得非常开心，每个人脸上都面带微笑。肖战脸上的笑容更是从未停止过，而且他还非常自然地抚摸起了杨子的头，这个动作既宠溺又幸福。二人的这一幕看起来真的好甜蜜，虽然他们不是情侣，但是这个画面非常甜。尽管肖战抚摸着他的头，而杨子并没有任何的不自然或者是不情愿，他下意识的反应非常真实。杨子不闪不躲，默默接受。可见，在剧组时，他们二人经常逗对方，要不然杨子也不会是如此平淡的表现。不得不说，他们站在一起确实 CP 感满满。看到他们在戏里戏外的互动，观众又开始期待这部甜蜜的都市情感剧了。相信这部剧有他们二位新生代偶像主演，收视率一定会非常可观。大家期待肖战和杨子这部新剧吗？看到他们在片场的互动，是不是更加期待他们二位合体出演这部剧了？杨子不被看好演艺之路，现如今却炙手可热，红的发紫。大学时期的杨子很少出来拍戏，很多人都认为杨子会放弃当一名演员呢。毕竟杨子当初可是不被资深老戏骨宋丹丹看好呢。当初宋丹丹不看好杨子的原因也很简单。就是单纯觉得杨子的脸长得不够漂亮，不合适大屏幕。杨子上金星秀时，金星问杨子：“看照片，你小时候属于可爱型的女孩，你觉得自己长得漂亮吗？”杨子摇摇头：“不是，不是，我一直都不觉得自己好看。其实我还有过自卑的时候。我经纪人看我小时候照片，跟我现在的一些照片，就会说。”老天对你不薄啊，金星怎么讲？杨子边笑边说：“你长得又不好看，腿又不长，皮肤又不白，你是怎么混到今天这一步的？参加活动的时候会有一些姐姐啊、妹妹啊，打远一看就好漂亮。”金星补充道：“其实每个人对漂亮的定义不一样，看过中餐厅的朋友们都知道。”杨子是位很活泼可爱的女孩子，能为周围的人带来很多欢乐。也正是因为这种真实的性格，才会有越来越多的人支持她、喜欢她。杨子不仅演技在线，时尚方面的穿搭也是很棒的。这身就比较适合现在初春四五月的穿搭，褐色大衣，简单的短袖配短裙，青春又活力。以前刚步入演艺圈的杨子有一点点微胖，后来也努力去减肥健身。现在瘦下来的杨子拍画报，随便站在那里都很美。很简单的黑白条上衣，白色长裤，超级简单的日常穿搭感。瘦下来以后更加的有自信，什么样的衣服都可以驾驭。浅粉色的西装裙，露出的美腿纤细，再也不是以前那个小粗腿了。性格大方的杨子拍起这种日常画报，真的是活力满满。简单的运动装，下身牛仔裤，带上滑板车，好像青春时那个假小子。日常风的杨子也是很淑女的，白色半袖和牛仔裤，永远是最简单，但也不失时尚感的穿搭，怎么拍都很好看。渔夫帽更添俏皮感，青春可爱。你们喜欢杨子吗？我还是比较期待他接下来作品的。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。